Hi all. In last class, we had discussed the standard input output interface uh, PCI. A second input output interface USB, universal, serial, bus. So, what are the main features of USB? They are designed to meet several key features. It provides a simple and low cost, easy to user interconnection system. It overcomes the difficulties due to the limited number of input output ports available on the computer. It accommodates a wide range of input output devices and also it has a capability of plug and play. So what do you mean by plug and play capability? Whenever a new device is connected to the system at any time while the system is operating the system should detect that device automatically and identify the proper device driver for that and establishes appropriate addresses and logical connection to enable them to communicate. So one of the standard in that, uh, input output interfaces P PCI we had already discussed in last class. Now we can study uh, Next standard input output interface that is universal serial bus USB and the main feature of USB is uh, low cost and it provides flexibility and it is simple. Uh, it is easy to uh, user interconnect to the system. Another feature is it has a plug and play capability. It can accommodate a large number of devices. So USB, Universal Serial Bus, standard input-output interface. The main features are low cost, uh, simple, easy to interconnect, easy to accommodate large number of devices, also plug and play capability. This is the plug and play capability. That is a new device. Host system right through USB connect to share Pada Anangila. System then automatic at our device na detect the other capabilities and the Kiana the months like as an Avishima device driver choose the Yanum. Other Bola then a corresponding addresses, logical components, a case sign chay the Toru connection establish a Chianum like capability ana plug and pay play capability. So e capability e input output interface i usb gonda that means system can automatically uh, detect the input output devices uh, whenever there is a connection uh, to the host through this usb okay so these are the main features of usb universal serial bus low cost simple flexible easy to user interconnection easy to accommodate large number of devices uh, plug and play capability. Next, uh, what is the structure of USB? So, as name indicates, USB is universal serial bus, so it provides a serial transmission. Because of the serial transmission, it provides a low cost and flexibility requirements. Clock and data information are encoded together and transmitted as a single signal. To accommodate large number of devices that can be added or removed at any time, USB has a tree structure. That means it has a root hub as well as number of intermediate devices. That means intermediate hubs are there. And each hub provides a large number of ports. By using the sports, uh, this USB structure can accommodate large number of I.O. devices. So generally, 
the structure of a usb is tree like structure and the leaves of this tree structure provides all the number of io devices that is input output devices in normal operation a hub copies the message from the root hub uh, that means from the upstream uh, to its downstream uh, ports that means message sent by the host computer is broadcast to all the input output devices but only the addressed device will respond to it a message from the input output device is sent only upstream towards the root of the tree and is not seen by other device usb enables host to communicate with input output device but it does not enable these devices to communicate with each other so endana usb the structure usb the structure or a tree like structure ana nammude system host computer that will connect to this usb usb ku a tree structure ana adayad adine a root hub unda adu pole number of intermediate hub gal unda ആ ഓരോ ഹബും കുറെ പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പോർട്ടിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുക സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രം അപ് സ്ട്രീം ടു ഡൗൺ സ്ട്രീം രണ്ടാമത്തത് ഫ്രം ഡൗൺ സ്ട്രീം ടു അപ് സ്ട്രീം സോ അപ് സ്ട്രീം ടു ഡൗൺ സ്ട്രീം മീൻസ് ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ത്രൂ യു എസ് ബി ഐ ഒ ഡിവൈസസിലേക്ക് എത്തുക downstream to upstream means from io device from io device to host system so upstream to downstream adha the host system il ninnana message varunadengil adiyam adinte intermediate hub il etti avadna ella io devices lekkum broadcast cheyum but ed device lekkano adu kodukkan uddeshichathu adu mathram tirichu or acknowledgement host system ilekku kodukkum തിരിച്ച് ഡൗൺ സ്ട്രീം ടു അപ് സ്ട്രീം കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അത് ഡയറക്റ്റ് അതിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ഹബ് വഴി ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകും ത്രൂ റൂട്ട് ഹബ് വഴി ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകും ആ മെസ്സേജ് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് കാണില്ല സോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഡൗൺ സ്ട്രീം ടു അപ് സ്ട്രീം കണക്ഷൻ ഒരു one to one connection on so this is a structure of usb so usb or a tree structure that will be connected to a host system there will be a root hub for the usb and an intermediate hub number of ports are available in each hub by using this port hub can connect a large number of input output devices okay next up what is the operation present in usb or mode of operation that is present in usb operation that is present in usb is known as split bus operation what do you mean by split bus operation we can see a figure there will be a host computer in which usb is connected so here usb forms a tree structure there will be a root hub and two intermediate hubs are the hub a and hub b from the root hub to hub a and hub b a communication link is the that link is in that link is a high speed link that is represented by hs so both the links are that means uh, from root hub to hub a and from root hub to hub b uh, the links are uh, high speed links but from hub a to device c and from hub a to device t there is a small difference one is a high speed link and other one is a low speed link 
फुल और लो स्पीड लें सो इफ द होस्ट कंप्यूटर वॉन्ट्स टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम मीन थ्रू रूट हब टू डिवाइस डी through hub a then the host computer will send a message through hub a in a low speed because the device d is a low speed link device this will reduce the effectiveness of the system because from root hub to hub a is a high speed link but now the operation is a low speed transfer so the effectiveness of the system will reduce to avoid this problem here there is a type of operation that root hub will send the data in a high speed mode up to hub a from hub a it will send the data in a low speed manner to device d if the same message wants to device c then from hub a that data will sent in a high speed link or in a high speed manner to device c once again the host computer wants to send a message to device c and device d through root hub and hub a if the host computer sends the message uh, in a low speed manner uh, from root hub through hub a to device d it will reduce the effectiveness of the system because uh, in device c also it will reach in a low speed manner so to avoid such problem uh the host computer will send the message from uh, root hub to hub a in a high speed manner in root i um, mean hub a it will split that uh, the message will sent in a high speed manner in high speed manner to device c and in a low speed manner to device d so actually data transfer is split within an intermediate hub this type of operation is known as split bus operation so usb il apply cheyidirikkina or operation mode of operation aanu split bus operation so endaanu split bus operation host computer il ninnu or data send cheyana device c ilekkum device d ilekkum aanu thandathu so uh, host computer ilekku root hub connect cheyidittunde rendu intermediate hub undu hub a and hub b hub a ilekkulla connection um hub b ilekkulla connection um high speed link aanu ഹബ് എയിൽ നിന്ന് ഡിവൈസ് സിയിലേക്ക് ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ലിങ്കോ ഡിവൈസ് ഡിയിലേക്ക് ഒരു ലോ സ്പീഡ് ലിങ്കോ ആണ് സോ ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ലോ സ്പീഡ് ലിങ്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റൂട്ട് ഹബിൽ നിന്ന് ഹബ് എയിലേക്ക് ലോ സ്പീഡിലാണ് വരിക പക്ഷെ അതായത് ലിങ്ക് ഏതാണ് ഹൈ സ്പീഡ് ലിങ്ക് ആണ് അതുപോലെ ഹബ് എയിൽ നിന്ന് ഡിവൈസ് സിയിലേക്കും ഡിവൈസ് ഡിയിലേക്കും ലോ സ്പീഡ് ആയിട്ടാണ് ഡാറ്റ എത്തിച്ചേരുക ഇത് ആ സ്ട്രക്ചർ ഐ മീൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി യു എസ് ബി ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഏത് ടൈപ്പ് ലിങ്ക് ആണോ ഉള്ളത് സെയിം ലിങ്കിൽ തന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹബിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതായത് ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ എവിടെ എത്തിക്കുക ഹബ് ബേയിൽ എത്തിക്കുക അതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഡാറ്റ രണ്ട് സ്പീഡിൽ ഡിവൈസ് സിയിലേക്ക് ഹൈ സ്പീഡിലും ഡിവൈസ് ഡിയിലേക്ക് ലോ സ്പീഡിലും അയയ്ക്കുക അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് സൊ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓർ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് സ്പ്ലിറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേഷൻ 
clear next what is the addressing in usb when a usb is connected to a host computer its root hub is connected to the processor bus where it appears as a single device and the host software communicates with individual device attached to the usb by sending packets of information which the root hub forwards to the appropriate device in the usb tree and each device on the usb whether it is a hub or an io devices assign a 7 bit usb address so ഒരു ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസസർ ബസ് ത്രൂ ആണ് ആ റൂട്ട് ഹബിലേക്കാണ് ഒന്നുകിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹബുകൾ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതുവഴി നമ്പർ ഓഫ് ഐ ഒ ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഓരോ ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഹബ് ഈ റൂട്ട് ഹബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും അതിന് ഓരോ സെവൻ ബിറ്റ് യു എസ് ബി അഡ്രസ് അസൈൻ ചെയ്യും അതൊരു യുണീക്ക് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും may have any number of devices or other hubs connected to it and addresses are assigned arbitrarily when a device is first connected to the hub it is uh, pow- when it is powered on uh, it will be assigned as a zero address the hardware of the hub to which the device is connected is capable of detecting that the device has been connected and it stores the status information periodically this host polls each hub to collect the status information to learn about uh, the new devices that may be added or disconnected when the host is informed that a new device has been connected it uses a sequence of commands to send uh, a reset signal on the corresponding hub port read information about that devices and send configuration information to the device and assign the device a unique usb address once this uh, is this sequence is completed the device begins normal operation and responds only to the new address so nammal ipo nokunnathu usb addressing aanu so usb structure oru host computer like connect cheynathu through processor bus aanu ee root hub like number of hub galo allengil io devices so connect cheyapadu ഓരോ ഡിവൈസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഹബ് ഓർ ഐ ഒ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു എസ് ബി സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് ഒരു സെവൻ ബിറ്റ് യു എസ് ബി അഡ്രസ് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സെവൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ഹബിലേക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്രസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആർബിറ്ററിലി ഉള്ള ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു ഹബിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് അതിന് അസൈൻ ആവുന്നത് അങ്ങനെ അസൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ആ ഹബ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഇനി ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിനാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓരോ ടൈമിലും പോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഹബിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിനും ഓരോ യു എസ് ബി അഡ്രസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദിസ് ഇസ് എ യു എസ് ബി അഡ്രസ് നെക്സ്റ്റ് വോട്ട് ഈസ് യു എസ് ബി പ്രോട്ടോകോൾസ് സോ ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ യൂസിംഗ് യു എസ് ബി Uh, is organized as a packets there are two types of packets uh, these packets may contain one or more uh, byte information there are two types of packets one is control packet uh, which is used for con- uh, control signals and data packets which carry actual information and a packet consists of one or more fields uh, containing uh, different kinds of information and the first field in each packet is known as a packet identifier which identifies the type of packet which is otherwise known as pid so usb protocols ana parayunnathu usb il oru data transfer nadakkunnathu packet circuit aanu data transfer cheynathu oru packet ennu parayunnathu one or more byte information undayirikku two types of packets aanu ullathu one is control packet and other one is data packet 
കൺട്രോൾ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് കൺട്രോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഡാറ്റാ പാക്കറ്റ്സ് ഡാറ്റാ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഒരു പാക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫയർ പി ഐ ഡി ആയിരിക്കും അത് ആ പാക്കറ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് പാക്കറ്റ് ആണ് എന്ന് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കൺട്രോൾ പാക്കറ്റ് ഓർ ഇറ്റ്സ് എ ഡാറ്റാ പാക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫീൽഡാണ് പാക്കറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് ആൻഡ് എ കൺട്രോൾ പാക്കറ്റ് കൺട്രോൾ പാക്കറ്റ് ഇസ് അതർവൈസ് നോൺ എസ് എ ടോക്കൺ പാക്കറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് എ ടോക്കൺ പാക്കറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് പി ഐ ഡി അഡ്രസ് എൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് സി ആർ സി സൈക്ലിക് റിഡൻഡൻസി ചെക്ക് ബിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് പി ഐ ഡി പാക്കറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആൻഡ് ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ സി ആർ സി ആക്ച്വലി ദ സി ആർ സി വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് സൈക്ലിക് റിഡൻഡൻസി ചെക്ക് ബിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ഐസോക്രോണസ് ട്രാഫിക് ഇൻ യു എസ് ബി സോ the uh, traffic on usb is known as isochronous traffic one of the key objective of the usb is to support transfer of isochronous data uh, what do you mean by this isochronous data devices that generates or receives isochronous data require time reference to control the sampling process to provide this references transmission over the usb is divided into frames of equal length actually the length of frame is 1 ms uh, the root hub generates a sof packet uh, information that is start of frame control packet precisely once every 1 ms to mark the beginning of a new frame the arrival of an sof packet at any device constitutes a regular clock signal that the device can use uh, for its own purpose actually the sof packet carries a 11 bit frame number following each sof packet host carries out input output data transfer for isochronous devices this means that each device will have an opportunity for an input output transfer once every ms so main uh, traffic on usb is isochronous traffic that means uh, devices are isochronous and the data transferred is isochronous and what do you mean by isochronous traffic because uh, uh, devices that uh, receives or generates the data require time reference or time reference odu kudiyana allengil or time signal kudi ee data eda kuda transfer cheyina tarathirulla or traffic aan isochronous traffic ennu parayunathu so for providing isochronous traffic on usb ഇതിൽ പാക്കറ്റിന് ഈക്വൽ ലെങ്ത്തുള്ള ഫ്രെയിംസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എം എസ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ലെങ്ത്തുള്ള ഫ്രെയിംസ് ആയിട്ടാണ് അയക്കുക ഇനി ഓരോ ഫ്രെയിം അയക്കുമ്പോഴും അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു എസ് ഒ എഫ് അയക്കും എസ് ഒ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം കൂടി അതിൻ്റെ മുന്നിൽ അയക്കും അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ബിഗിനിങ് എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എസ് ഒ എഫ് പാക്ക് ഇതിൽ ഒരു ലെവൻ ബിറ്റ് ഫ്രെയിം നമ്പർ കൂടി ഉണ്ടാവും അതായത് ഏത് ഫ്രെയിം ആണോ അയക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഐ ഡി ലെവൻ ബിറ്റ് ഫ്രെയിം നമ്പർ കൂടി ഉണ്ടാവും ഈ എസ് ഒ എഫ് പാക്കറ്റിന് ശേഷമാണ് ആക്ച്വൽ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം മീൻസ് ആക്ച്വൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടന്റ് അയക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഐസക്രോണസ് ട്രാഫിക് ഹൗസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ദ ഹബ് ഇസ് ദ ദെൻ ഐ ഒ ഡിവൈസ് ഹൗ ദേ ആർ ഇൻറ്റർ കണക്റ്റഡ് or how the data transfer is the in this structure uh, first a token will be the that is a control packet then a data will be sent to the host i mean to the hub from the host then there is an ack acknowledgement signal from hub to host and the received token and data that will be sent by the hub to the io devices and there is also another ack from io device to hub this is actually an output transfer that means the uh, output transfer means the data will be transferred from the host to io device okay so in this video we had already discussed what you mean by usb what are the features of usb what is the structure of usb it's a tree like structure uh, what is the main mode of operation in usb that is a split bus operation and uh, 
how the addressing is possible in usb and uh, what are the usb protocols and uh, uh, how the isochronous traffic on usb is handled thank you